はい、先継ぎの新潟市の飲酒動画です。今回は、えー、梅酒酎ハイですかね。えー、炭当たる梅酒。えー、国産梅 100% 塩。えー、南高梅ソーダ。スパークリング。アルコール度数 5%。えー、梅先、えー、梅新石酒使用。となっております。え、紀州産南高梅を、えー、主体にじっくりと漬け込み、丁寧に蒸留することで、梅の爽やかな香りとキレの良い贅沢な梅酒ソーダができました。原材料名が、梅かっこ国産とスピリッツと、えー、糖類と酸味料と香料と炭酸ガスです。それでは、飲んでいきましょう。炭当たる梅酒は、うん、まあ、悪くはない。まあ、以前飲みましたけど。炭当たる。乾杯。うん。甘さよくある。酸っぱいですね。うん。酸味の方が強い。うん。えっと、こちらは人工甘味料不使用と、えー、保、保存料不使用、着色料も不使用となっております。えー、っとね、炭当たる梅酒が、炭当たるシリーズ。最近発売されたみたいですが、え炭当たる梅酒のキュンと酸っぱいっていうのが出てるっぽいですね。え限定出荷、うん。これも十分酸っぱいですけどね。えー、キュンと酸っぱい9月13日限定発売。となっております。容量が 500ml で値段が500円。アルコール度数 10% となっています。独自の蒸留製法に加えて、シリーズ初の梅を丸ごと凍結、粉砕し、漬け込む製法を採用。なるほどね。えー、梅酒本来の心地よい甘酸っぱさと、爽やかな香りを引き出しました。となってます。他にもこの炭当たるシリーズは梅酒だけじゃなくて、あの、桃、白桃酒、ぶどう酒っていうのもあるってです。ゆず酒もあるって炭当たる梅酒の1リットル紙パックっていうのも出てる、出てるみたいですね。うん、まあでも、梅酒っていうと、やはり、個人的には、あの、梅酒はね、個人的に一番好きな梅酒は、サントリーではなく、なんだったっけな。梅酒、サントリーの梅酒じゃない。朝日か。なんだっけ、真っ向い梅酒だ。マッコイ梅酒だっけ
確かマッコウユメシってやつ。うん、マッコウユメシがかなり美味しいです。個人的には。<笑>えー、メルシャンのやつですね。キリン、キリンメルシャン。うん。まあ、普通に蝶屋の梅酒でもうまいんですけど。まあ、蝶屋の梅酒。うん。まあ、蝶屋の梅酒でもうまいんだけどね。蝶屋の梅酒も美味しいんだけどさ。蝶、う、屋、ん、の梅酒も美味しいんだけど。まあ割と手軽に飲めるっていう意味で、蝶屋の梅酒も美味しいですね。あのちっこいさ、あの瓶のさ、プラキューっていうやつ。これが好きなんです。蝶屋の梅酒のプラキューっていうやつ。容量 200ml ぐらいの瓶、瓶切りのやつ。これが大好きなんですよ。<笑>あの梅の実が2個入ってる。という。美味しいよね。ああ、蝶屋から出た新しい、あの、梅酒が、ザ・蝶屋ってやつが出てるみたいです。ザ・蝶屋の、えー、ザ・チョウヤの,あのシングルイヤーってやつと、えー、エイジド・スリー・イヤーズっていうのがあるんですけどみたいですね新しいやつねいわゆる3年熟成か1年熟成かってことなのおそらくえー、っと、一年極上いき、えー、極上一年熟成。紀州産南高梅 100%。酸味料、香料、着色料、無添加。アルコール度数 15%。値段が1000円。で、三年熟成古酒。えー、紀州産南高梅 100% に、えー、酸味料、香料、着色料、無添加。で、アルコール度数は同じと。値段が2500円。2.5 倍の値段がする。なるほど。ちょっと飲んでみたいですけどね。まあ、ぶっちゃけ梅酒なんで1年で十分なんだけどね。3年以上寝かせると、まあ、どうなるのかはわかりませんけど。まあ、うまくなるのかな
、うん、まあ、メシュが好きな人にはいいんじゃないでしょうか。まあちょっと甘、甘みがあんまりないんで。うん。甘みがあんまりないですね。思った以上。コクもないけど。まあ、香りはまあ普通ぐらいでいいか。うん、まあ、でも、うん、まあ普通うん。やっぱね、梅酒はね、あの、ソーダ割りじゃなくて、ね、ストレートで飲む限り。2233で少し割りがとうございました。